குத்த வைத்து உட்கார்ந்து குளிர்காய்ந்தவன் இன்னும் குகைகளில் தான் இருக்கிறான் குத்த வைத்து உட்கார்ந்து குளிர்காய்ந்தவன் இன்னும் குகைகளில் தான் இருக்கிறான் நகர்ந்து வந்தவன் தான் நாகரிகம் படைத்தான் நகர்ந்து வந்தவன் தான் நாகரிகம் படைத்தான் நகர தெரியாதவன் நாகரிகத்தை படைக்கவே முடியாது நகர தெரியாதவன் திரைக்கடல் ஓடி திரவியம் தேடி என்ற ஒரு சொல்லாடலை சொல்லவே மாட்டான் பயணங்களால் பட்டை தீர்ப்பக்க தீட்டப்பட்ட ஒரு பண்பாட்டில் மட்டும்தான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற வார்த்தை பிறக்கும் பயணங்களால் பட்டை தீட்டப்பட்ட ஒரு பண்பாட்டில் மட்டும்தான் புலம்பெயர் தேயத்து மொழிபெயர் தேயத்து புலம்பெயர் மக்கள் கலந்து இனிது உரையும் முட்டாச்சிறப்பின் பட்டினம் என்ற வார்த்தை பிறக்கும் அப்படிப்பட்ட இடத்தில் தான் கொடும்பனலில் ரோமானிய காசுகள் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட பூமியில் இருந்தான் அகஸ்டசினுடைய அரண்மனைக்கு பாண்டியனுடைய தூதுவன் செல்வான் அப்படிப்பட்ட இடத்தில் இருந்தான் வணிகம் என்று சொன்னால் அது தமிழகம் எந்த வகையில் பார்த்தாலும் அப்படி பார்த்தா பயணங்களை நாம் மறுக்க போகிறோம் என்று சொன்னால் நீங்க மலேசியாவுக்கு போனவன் கேவலமானவனா இலங்கைக்கு போனவன் கேவலமானவனா அல்லது அமெரிக்காவுக்கு போனவன் கேவலமானவனா தமிழர்கள் எங்கெல்லாம் செல்கிறார்களோ அங்கே தமிழ் நடந்து செல்கிறது கூடவே நாம் செல்லும் இடமுக்கு தான் நமது கடவுள்கள் நடந்து விடுகிறார்கள் கடவுள் என்பது யார் என்னுடைய குலதெய்வத்தை நான் வந்து நான் போற இடத்துல என் குலதெய்வம் கூட வருது கடவுள் என்பது யார் இன்னைக்கு போய் பாருங்க நம்முடைய இருக்கக்கூடிய முருகன் கோயில விட சிறப்பான முருகன் கோயில வந்து மலேசியாவில் நான் போயிட்டு வந்தேன் பத்து ஹில்ஸ் ஒரு இடம் அங்க வந்திருக்காரு முருகன் நிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட முருகன் இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்திருக்கவே மாட்டீங்க தென்னாப்பிரிக்காவில் மாரியம்மன் திருவிழா தைப்பூசம் முரிசியஸ்ல அழகு குத்திட்டு இருக்கா சிங்கப்பூர்ல ஊர்வலம் போறான் தைப்பூச தேர் இழுத்துட்டு பார்த்திருப்பீங்க யூடியூப்ல அப்படியே போலீஸ் எல்லாம் பாதுகாத்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பயணங்களால் பட்டை திட்டப்பட்டவன் தான் தமிழர் அவன் போகும் இடங்களுக்கெல்லாம் அவனுடைய கடவுள்கள் சேர்ந்து சேர்ந்து போய் கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஏன்னா கடவுள் வந்து ஏன் மனிதர்களோடு சேர்ந்து பயணிக்கிறார்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கும் பசிக்கும் படையல் இல்லாத சாமிகள் படையல் இல்லாத சாமிகள் பசியால் இருப்பாங்க மனிதர்கள் போகும் இடங்களுக்கெல்லாம் அவருடைய பண்பாடும் அவருடைய மொழியும் அவருடைய நினைவுகளும் அவருடைய கடவுள்களும் அவருடைய குலதெய்வங்களும் அவ எதுக்கு திருப்பி எந்த ஊருக்கு போங்க திருப்பி முடி தலை முடி இறக்கிறதுன்னு எதுக்கு குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போறான் அதுதான் அவனுடைய வேரோடு அவன் வைத்திருக்க முடிகிற ஒரு ஒரு சின்ன தொடர்பு எங்கேயோ இருப்பான் லண்டன்ல குழந்தை பிறந்திருக்கு அமெரிக்கால குழந்தை பிறந்திருக்கு அடுத்த விடுமுறையில தரும் போது அப்படி குலதெய்வத்துல போய் முடிய போட்டு வர்றான் ஏன்னா அவன் அதோட தொடர்பு வச்சிருக்கான் சாமி கூட போயிருக்கு அவனா திருப்பி நீங்க போய் பாருங்க நீலகிரியில போய் தோடர்கள் தோடர்கள் இருக்காங்க எருமை அவங்க வந்து அந்த எருமை தான் அவங்களுக்கு முக்கியமான மதத்தில் சேர்ந்தது அந்த குந்தா அணைக்கட்டு கட்டினதுக்கு பின்னால அவங்க போன பாதைகள்லாம் வந்து தண்ணீர்ல மூழ்கிடுச்சு அந்த தோடர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து அவங்க பழைய கோயில் இருக்கு பாருங்களா அந்த கோயிலுக்கு வந்து எருமை எந்த இடத்துல எந்த வழியா கூட்டு வந்தாங்களோ அந்த வழியாவே திருப்பி கூட்டு போய் அந்த கோயிலுக்கு போவாங்க அதாவது தங்களுடைய புலம்பெயர்ந்து வந்த பாதையில் பழைய கோயிலுக்கு போறது இப்ப ஒரு புது கோயில் இருக்கும் அந்த பழைய கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவாங்க அப்ப குந்தா அணையை கட்டிடுறாங்க அணை கட்டி இப்ப தண்ணி ஃபுல்லா வந்துருச்சு இந்த தோடர்கள் அங்க எருமையை வந்து அந்த தண்ணிக்குள் கூட்டு போய் எருமையும் தானும் எவ்வளவு மூழ்காமல் இருக்க முடியுமோ அது வரைக்கும் அந்த தண்ணிக்குள்ள போயிட்டு திருப்பி வந்து கரை வழியா போய் அந்த பழைய கோயிலுக்கு போயிட்டு வராங்க அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் தன்னுடைய தொன்மங்கோளோடு வைத்திருக்கும் தொடர்பு இல்ல எந்த வகையில் பார்த்தாலும் சரி நம்மை பொறுத்தவரையில் பயணங்களால் கட்டமைக்கப்பட்டது தமிழ் பண்பாடு இந்த பயணங்களை மறுப்பது என்பது நம்முடைய மூதாதையர்களுடைய வெற்றியையும் அவருடைய முயற்சியையும் அவருடைய தளரா உழைப்பையும் மறுத்ததற்கு சமமாகும் ஆகையினால் சிந்துவெளி அதான் நான் சொல்ல வந்தேன் இந்த கொங்கு பகுதியில் பேசுறதுனால சொல்றேன் இந்த கொங்கு பகுதியில் வந்து உங்களுக்குலாம் தெரியும் கொங்கு பகுதியினுடைய மிக அருமையான ஒரு பிடித்த விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொற்கை வஞ்சி தொண்டியை நான் மதுரையில் பிறந்தவன் என்றால் கூட கொற்கை வஞ்சி தொண்டி பற்றிய சிந்துவெளி பற்றிய முதல் ஆய்வு முடிவை நான் வெளியிட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்து செம்மொழி மாநாட்டில் தான் முதல் முதலில் நான் உலகத்துக்கு பேசுனதே அங்கதான் நான் சொல்ல விரும்பி ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ரெண்டாயிரத்தி பத்து செம்மொழி மாநாட்டில் தான் நான் முதல் முதல்ல சொன்னேன் இந்த கொங்கு பகுதி நான் எதுக்கு கையில் எடுத்தேன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க பேசும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பேசணும் யாராவது வந்து நகராம ஒரே இடத்துல இருக்கிறேன்னு சொல்றது வந்து மரம் மட்டும்தான் சொல்லலாம் மரம் வேணா சொல்லலாம் நட்டு வச்ச இடத்துல நான் இருக்கேன்னு நான் சொல்ல முடியாது நான் இங்க பிறந்த இன்னொரு இடத்துக்கு போனேன் அங்க வேலை பார்க்கறேன் அந்த மொழியை கத்துக்கிட்டேன் அந்த மொழியில எழுதுறேன் ஏ என்ன இது இப்படி பயணப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இது மாதிரிதான் எல்லாரும் பயணப்படுறோம் 
கொங்கு பகு கொங்கு மக்களை பொறுத்தவரையில இந்த அடையாளம் வந்து மாறாம இருக்கு சங்க இலக்கிய சங்க இலக்கியத்துல கொங்கு வருது இன்னைக்கு வரைக்கும் கொங்கு மண்டலம் அப்படிங்கிற உணர்வு இருக்கு அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பாவே இருக்காங்க அந்த இந்த நிலப்பரப்புக்குள்ள வந்து பல ஜாதிகள் இருந்தா கூட இது வந்து இவர் வந்து இவர் வந்து இவரு நான் வந்து இந்த பெயர் ஜாதி பெயர்கள் எல்லாம் சொல்றதுக்கு விருப்பம் இல்லாதனால நான் சொல்ல மற்றபடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கொங்கு இந்த இனம் கொங்கு இந்த ஜாதின்னு சொல்லி சேர்த்துக்கிடுவாங்க அவங்களுக்கு தேவை வந்து அந்த கொங்குங்கிற யூனிட் தான் அவங்களுக்குள்ள மொழிப்பற்று உண்டு அதுக்குள்ள வரும்போது அவங்களுடைய தலைமையா இருக்கக்கூடிய வேளாண்மை சார்ந்த ஒரு இனத்திற்குள்ள வந்து ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் வரும் ஒன்னு வந்து டெரிட்டரிஸ் நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி கோவங்க நாடு ஆரை நாடு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இருபது இருபத்தோரு நாடுகள் வரும் அந்த நாட்டு பிரிவுகள் அதுக்குள்ள வந்து காணியூர்னு ஒண்ணு இருக்கும் இங்கே இந்த பகுதியில் வந்து காணியூர் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் கூட்டம் பெயர் கூட்டம் பெயர் காணியூர் நாடு இதெல்லாம் சேர்ந்து கட்டமைக்கப்பட்டதா கொங்குனுடைய டெரிட்டரியுடைய வரலாறு போய் நீங்க போய் கொங்கு காணி அப்புறம் காணி பட்டயங்கள் இந்த இதெல்லாம் நீங்க எல்லாம் அந்த காணி வரலாறு இந்த கொங்கு மண்டல செப்பேடு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு கதை சொல்லுவாங்க சேர ரா சேர மன்னன் வந்து இளவரசன் வந்து சோழர் இளவர சோழ இளவரசியை வந்து கல்யாணம் பண்ணாரு கல்யாணம் பண்ணப்ப என்ன சீர் கொடுக்கணுங்கும் போது இந்த மாதிரி வேளாண் குடியை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் சீரா அனுப்பிச்சு விட்டாங்க கேள்விப்பட்டீங்களா அங்கிருந்து வந்தோம் இந்த பகுதி நாங்கள் சேர்ந்தவங்க கிடையாது நாங்கள் சோழ மண்டலத்தில் இருந்து வந்தோம் அதுக்கு முன்னால் நாங்கள் சோழ மண்டலத்திலையும் கிடையாது அதுக்கு முன்னால் தொண்டை மண்டலம் அது சொல்ற அப்போ ஒரு மக்கள் நாங்கள் கொங்கு மண்டலத்தை சேர்ந்தவங்க கிடையாது நாங்கள் முதல்ல சோழ மண்டலம் அதுக்கு முன்னால் தொண்டை மண்டலம் சொல்ற ஒரு ஒரு மக்கள் தான் எனக்கு தேவை ஏன்னு கேட்டிருவீங்க நான் நட்டு வச்ச இடத்துலேயே ரெண்டு ஒரு வருஷமா இருக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் வேண்ட போய் நம்ம இந்த கதையை சொன்னோம் வைங்க அவன் கோவப்படுவான் இல்ல நான் வந்து இதே இடத்துல நட்டு வச்சு நட்டமா நின்றுட்டே இருக்கேன் நீ எப்படி என்னை பார்த்து இப்படி சொல்ல போச்சு சிந்து வெளியில இருந்து தொடர்பு இருக்க வேண்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இப்ப இந்த கதையை நான் எடுத்துட்டு போகும்போது கொங்கு பகுதியினுடைய காணியூர்களையும் அவங்களுடைய நாட்டு பகுதியிலையும் சோழ மண்டலத்துல டேலி பண்றேன் சோழ மண்டலத்துல டேலி பண்றத தொண்டை மண்டலத்துல டேலி பண்றேன் தொண்டை மண்டலத்துல டேலி பண்ணி வேற எங்க வருதுன்னு போகும்போது அதை பிடிச்சுக்கிட்டே இதை ஒரு வாழ் மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு பிடிச்சுக்கிட்டே போகும்போது இந்த நாட்டு பெயரும் இந்த காணி பெயரும் இந்த கூட்டம் பெயரும் ஒரு இடத்துல பொற்கை வஞ்சி தொண்டி சேரன் சோழன் பாண்டியன் கொங்கர் இந்த மாதிரியான அந்துவன் இந்த மாதிரியான பெயரோட கொத்தா போய் ஒரு இடத்துல உட்காருது அதுக்கு பேர் சிந்துவெளி இன்டர்நெட்ல என்னுடைய மேப் இருக்கு இதை பற்றி நான் லண்டன்ல இருந்து நான் சென்ற ஆண்டு நான் லண்டன் போய் ஒரு பேச்சு நடந்தது இல்லை கடைசி முறையில் நான் கடைசி நிமிடத்தில் நான் அதை கேன்சல் பண்ண வேண்டியிருந்தது அதுக்காக அவங்களுக்கு நான் ஒரு காணொலியில எடுத்து அனுப்பிச்சு வச்சேன் அங்க திரையிட்டாங்க இப்ப யூடியூப்ல கூட இருக்கு இந்த கொங்கு மண்டல புலப்பெயர்வுல பற்றி இதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்க நகரத்தார் நான் எதுக்காக இவங்க எல்லாம் எடுத்தேன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு வந்து சிந்துவெளியினுடைய அடையாளம் வந்து வணிகம் தமிழ்நாட்டில் வந்து வணிகம் அப்படின்னு சொல்லும் யார் யாவும் வரும் நகரத்தார் நகரத்தார்னா தமிழ்ல எப்படி இங்கிலீஷ்ல எப்படி மொழி பெயர்ப்பீங்க டவுன் பீப்புள் இப்படி தானே டவுன் பீப்புள் தானே நகரத்தார்னா யாரு டவுன் பீப்புள் அர்பன் அர்பன் பீப்புள் டவுன் பீப்புள் அவங்கள்ட்ட போய் அவங்க கதையை கேளுங்க அவங்கள்ட்ட ஒன்பது ஒன்பது கோயில் இருக்கு வைரவன் கோயில் அந்த கோயில் இந்த கோயில் ஒன்பது கோயில் கும்பிடுறவங்க அவங்கள்ட்ட கதையை கேட்டீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ செட்டிநாட்டில் இருக்கிறோம் இங்கேயே நாங்கள் வந்து இயற்கையாக இல்லை பாண்டிய ராஜா கூப்பிட்டதுனால வந்தோம் அதுக்கு முன்னால் நாங்கள் பூம்பு ஆறில் இருந்தோம் பூம்பு ஆறில் வந்து ராஜா இப்படி பண்ணிட்டாரு அவரை ஒன்றும் ஒரு பிரச்சனையானவனை எல்லாரும் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க ஒம்பது பேர் மட்டும் மீதி இருந்தாங்க அதனால தான் ஒம்பது கோயில் அப்போ நாங்களும் அங்கே பூம்பு ஆறில் இல்லை அதுக்கு முன்னால் காஞ்சியில் இருந்தோம் காஞ்சிங்கிற தொண்டை அதுக்கு முன்னால் நகர சந்தியாங்கிற ஒரு நாடில் வந்து நகராங்கிற ஒரு ஊரில் இருந்தோம் அது வந்து இங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள காட்டல அதுக்கு அதனால வந்து எங்களுக்கு நகரத்தான் பேர் வந்தது இதுதான் எங்க கோயில் அப்படி ஏன்னா இப்படியே ஒரு கதையை ஒரு உங்களே எழுதி வச்சிருக்கனால இதுவும் ஏன்னா இந்த அடையாளமும் தேவைப்படுது வணிகர்கள் இதை வாழா எடுத்துக்கிட்டு தேடி 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 தலையை போகும்போது ஒரு இடத்துல போய் இந்த கோயிலோ இந்த ஊரோ இந்த அடையாளங்களோ அப்படியே போய் ஒரு இடத்துல உட்காருது அந்த இடத்துக்கு பேர் சிந்துவெளி அதுக்கு மேப் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கடுத்து வேற சிந்துவெளியில வேற என்ன அடையாளம் இருக்க முடியும் ஒருத்தவங்க வந்து வேளாண்மை பண்றவங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து வியாபாரம் பண்றவங்க இன்னொரு ஆள் இருக்கான் அவன் யாருன்னா டெக்னாலஜி சிந்துவெளியினுடைய அடிப்படையான அடையாளமே வந்து ஒரு டெக்னாலஜி ட்ரிவன் நாலேஜ் ட்ரிவன் எக்கானமி சுமேரியாவில்
அவனுக்கு அந்த சொசைட்டியில் எப்படி மரியாதை இருந்திருக்கும் அப்படின்னு போகும்போது சங்க இலக்கியத்தில் வந்து இந்த பானை செய்யும் குயவர்களை வந்து சங்க இலக்கியத்தில் வந்து களம் செய்யும் கோவே களம் செய்யும் கோவே கோனா தலைவன் கோனா அரசன் களம் செய்கிற தலைவனே அப்படின்னு இந்தியாவில் வந்து யாரை வந்து சூத்திரர்கள் என்றும் யாரை தாழ்ந்தவர்கள் என்றும் இந்த 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 நால்வகை வர்ணம் சார்ந்த மதங்கள் கற்பிதம் செய்கிறதோ அப்படிப்பட்ட டெக்னாலஜி டிரிவன் தொழில்நுட்பம் சேர்ந்த ஒருவனை பார்த்து களம் செய்யும் தலைவனே என்று அழைத்த ஒரே இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் மட்டும்தான் சங்க இலக்கியத்தில் மட்டும்தான் அவன் களம் செய்யும் கோ என்று அழைக்கப்படுகிறான் வேட்கோ என்று அவனுக்கு ஒரு பேர் உண்டு வேட்கோ அப்படின்னா வேல் கோ என்றால் தலைவன் வேல் என்றால் வேட்கோ வேட்கோ சிறார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சங்க இலக்கியம் முழுவதும் அவருடைய பெருமை முதுவாய் குயவ ஒரு குயவனை பார்த்து அட்ரஸ் பண்றான் சங்க இலக்கிய புலவன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் மனித வரலாற்றில் பானையை கண்டுபிடித்தவன் தான் பெரிய விஞ்ஞானி சக்கரத்தை கண்டுபிடித்தவன் தான் பெரிய விஞ்ஞானி தேர் சக்கரத்திற்கு முன்னால் ஓடிய சக்கரம் வந்து பானை செய்யும் சக்கரம் தான் அதற்கு பின்னால் மாட்டு வண்டி சக்கரம் அதுக்கு பின்னால ரதம் தேரு எல்லாம் ராஜா சக்கரவர்த்தி எல்லாம் அதுக்கு முன்னால இதுதான் ஆக அடையாளமாக நான் கண்டெடுக்கிற நாலேஜ் டிரிவன் தொழில்நுட்பவாதி நான் கண்டுபிடிக்கிற வணிகம் செய்யும் வியாபாரி வேளாண்மை செய்கிற விவசாயி இப்படிப்பட்ட அடையாளங்களை தான் புலப்பெயர்வில் தொடர்புடையவன் என்று தானே எழுதி வைத்திருக்கிறவர்களுடைய அடையாளம் இப்ப இவங்கெல்லாம் தமிழர்கள் இல்ல அப்படின்னு வேற யாருமே தமிழர் கிடையாது ஆக திராவிடம் தமிழ் என்பதில் எனக்கு குழப்பம் இல்லை காரவேலன் வந்து சேர சோழ பாண்டியர்களை திராவிட நட்பரசுகள் என்றே அழைக்கிறான் இதை ஏன் இந்த தொல்லை பயன்படுத்த வேண்டியதுன்னா இதனுடைய அடித்தளம் நீங்க போனீங்கன்னா வந்து சத்தீஸ்கர்ங்கிறது ஒரு மாநில அவருக்கு முதல்ல வந்து அது வந்து மத்திய பிரதேசோட இருந்தது அங்க நான் தேர்தல் நடத்தியிருக்கேன் அங்குடைய எல்லா மாவட்டங்கள் நக்சல் பாரியல் இருக்க இடம் அங்க வந்து ஹெலிகாப்டர்ல தான் போக முடியும் நான் அங்க போயிருக்கேன் அங்க வந்து நான் ஒரு இருபது வருஷங்களுக்கு முன்னால அங்கே பயணம் பண்ணியிருக்கேன் பஸ்தர்ங்கிற ஒரு மாவட்டத்தில் வந்து இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கிராமங்களுடைய பெயர் நாடுன்னு முடியும் கொங்கு நாடு மாதிரி எப்படிப்பட்ட நாடு உள்நாடு நெல் நாடு வளநாடு குடிசில நாடு தோகை நாடு கோழி நாடுன்னு அங்க நாடுனா கிராமம்னு பேர் பீகார்ல வந்து ஒரு திராவிட பழங்குடியில வந்து பழங்குடிகளும்ரா எருமை மாறி எருமை மாறி வந்து கொம்பு கொம்பு வச்சிருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் அந்த சிந்துவெளி பொறுப்பில் இருக்காங்க அதே மாதிரி கொம்பு வைத்துக் கொண்டு நடனம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிற பழங்குடிகள் சத்தீஸ்கரில் பஸ்தரில் வசிக்கிறார்கள் நாம் வந்து எருமையூரன் என்று பெருமையாக எழுதுவோம் சங்க இலக்கியத்தில் எருமையை பற்றி பெரிதாக பேசுவோம் ஆனால் எருமையை அசுரனாக்கி மகிஷாசுரனாக்கி மகிழ்ந்தது வேறொரு மொழி ஆனால் தோழர்களிடம் சென்று பாருங்கள் எருமைதான் அவருடைய கடவுள் எருமைதான் அவருடைய வழிபாடு அதனால் தான் சங்க இலக்கியத்தில் எருமையூரன் என்று பெயர் வரும் சங்க இலக்கியத்தில் சிந்து வெளியில் சிங்கம் இல்லை புலி இருந்தது வேத இலக்கியங்களில் புலி இல்லை சிந்து வெளியில் குதிரை இல்லை குதிரை இல்லாத வேதமே இல்லை நீ எந்த வகையில பார்த்தாலும் எப்படி கணக்கு போட்டு பார்த்தாலும் சிந்து வெளி பண்பாடு ஒரு திராவிட அடித்தளத்தில் எழுதப்பட்ட மிகச்சிறந்த தமிழ் பண்பாடு என்பதில் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை இதை இது தொடர்பான சொல்லாடல்களை நான் இப்போது தமிழகத்தினுடைய பல பகுதிகளுக்கும் சென்று இப்பொழுதுதான் பேச தொடங்கி இருக்கிறேன் உலகத்தினுடைய பல பகுதிகளிலும் இந்த உண்மையை எடுத்துச் செல்வோம் ஏனென்றால் வரலாறு நமக்கான உரிமை வரலாறு என்பது வரலாறு என்பது பயனுடையதுன்னு சொல்லலாம் யூஸ்ஃபுல் வரலாறு என்பது தேவையானது அப்படின்னு சொல்லலாம் எசென்சியல் useful essential not exactly varalaru is inevitable varalaru enbadu thavirkka mudiyadathu varalarai thavirkkira endha samugathaiyum varalaru thavirkkum naam thavirkkapada maatom adanal dhaan keeladiyilum naangal thodandu poraadugirom
கீழடியை மீட்டெடுக்கும் கீழடியில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா தடயங்களும் சிந்துவெளி தடயங்கள் என்பதற்கான அடிப்படை ஆதாரங்கள் ஏற்கனவே வர தொடங்கிவிட்டன அதே போன்ற பொம்மைகள் கோயில்கள் அற்ற இடம் அதே போன்ற ஆதிச்சநூல் கிடைக்கிறத இதையெல்லாம் சேர்ந்து சிந்துவெளி பண்பாடு ஒரு திராவிட பண்பாடு என்பதை நிறுவி தமிழ் பண்பாடு என்பதை நிறுவி இந்திய வரலாற்றை மீட்டுருவாக்கம் செய்யுடைய நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை என்பதை இந்த திருப்பூரில் உங்கள் முன்னாள் சொல்லி அமைகிறேன் வணக்கம் நன்றி